Ok Eh ben les gens, deuxième chapitre euh, rondement mené, hein Rondement mené Tout le monde vous attend dans la salle de spectacle et vous n'avez même pas votre baguette Allez donc la chercher dans la loge du Capelmeister. N'oubliez pas non plus la première partie du Divertimento. Vous avez dû la laisser dans le salon de musique. Dépêchez-vous, nous sommes déjà en retard. Je cours oh, de mission en mission chiant. depuis que j'ai quitté l'hôtel. Vous allez finir par me faire défaillir. Ouais, exactement. Ouais. En gros, tu me saoules. <rire> tu me saoules. Harcèlement, harcèlement. Oh Dieu, je me rappelle hier soir, cette petite écervelée d'Alexa m'a convaincu de lui faire cadeau de la première partie de la partition. L'a-t-elle emportée ou bien l'a-t-elle laissée dans le salon de musique Je dois en avoir le cœur net. Eh hey, bah putain, Int regarde les bustes. Ah oh ouais, nice. Le buste de George Frédéric Endel. Ah, les fugues du divin Endel. Mon ami Hayden a bien raison de chanter ses louanges. Mais c'est pas du tout Endel. <rire> Il lui ressemble pas du tout. What the fuck Alors lui, à mon avis, ok. Bon, je pense qu'il faut aller au couloir, ouais. Allez. Ah, ta 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 ta. C'est qui ça Ça, c'est Beethoven, ça. Vivaldi, oui. Vivaldi J'ai un vague souvenir de ce Vénitien. Il était très prisé à son époque. <rire> Putain, bien. Non, mais là, ils ont un problème au niveau... Euh, ils, ont pas vu, ils ont pas vu la tête de Vivaldi et de Handel depuis combien de temps, ceux qui ont fait le jeu, là Par contre, y a, je pense qu'on va, on va avoir un succès pour, euh, pour faire tous les bustes du jeu. C'est obligé. C'est obligé. Moi, je veux mon succès Xbox. Quoi Quoi Mais qu'est-ce qu'il fait On a perdu Mozart. On a perdu Mozart. <rire> ok, bon. Euh, alors attends, parce que moi je veux aller voir lui là. Monsieur Mozart, oh, monsieur Mozart. que l'on répète enfin votre nouvelle pièce. Merci. J'ai d'abord une urgence à régler. Est-ce que tu peux me régler ma course s'il te plaît <rire> On va aller Vous dans jeter un coup d'œil à ma nouvelle partition, le divertimento votre divertimento est une jolie pièce. Alors, t'aimes bien la pièce, t'aimes bien la pièce vous puiser tant d'inspiration. C'est une sorte de don de Dieu, sans doute. Oh, ah, le oui bigalo. Votre muse ne serait-elle pas plutôt une jeune femme Il y a des rumeurs sur votre compte, vous savez. Oh. Je ne suis au courant de rien, mais j'ai bien une épouse qui m'attend à Vienne. Alors, les rumeurs se trompent sûrement. Oui, oui. Alors, Mozart, euh, on est là pour un petit peu casser des mythes sur Mozart. Mozart, euh, je pense, euh, à titre perso, euh, pour, euh, j'ai pas lu non plus toute la correspondance de Mozart, ni euh, plein d'écrits, etc. Je suis pas un grand lecteur, ni un grand... Euh, je suis même pas un musicologue en soi. Euh, j'ai juste fait des études en musicologie. Mais euh, ce que je sais un petit peu, j'en suis pas sûr à 100 000%, hein, mais quand même, j'ai des gros doutes sur le fait que Mozart euh, voyait... Euh, voilà, on va, on, va, on va le dire, ce soir, Mozart trompait Constance, voilà. Voilà, non mais, il faut, à un moment donné, il faut le dire. Voilà, très bien dit, euh, Tony, euh, on suppose très fortement, quand même, hein, que Mozart avait des relations avec certaines de ses chanteuses, d'ailleurs, il y en a une, euh, qui n'était autre, en fait, que la sœur de Constance. Non mais là, là, là ce soir, on est, on est carrément dans, dans les feux de l'amour. Hein. On est dans les feux de l'amour, mais avec Mozart, quand même. Ça, ça c'est sympa. Alors déjà, d'une, dans le jeu, on apprend que c'est un mytho. <rire> que de deux, c'est le, le pire escroc de tous les temps parce que il paye rien et il demande à tout le monde de payer pour lui. Mais, non mais vous inquiétez pas, il y a quelqu'un d'autre qui paye. Il y a quelqu'un qui vous paye à l'arrivée. <rire> Sauf que non, <rire> ça marche pas comme ça, Mozart. Auriez-vous vu le Capelmeister Le Capelmeister est absent, Mozart. La goutte à nouveau. La douleur le cloue au lit. Il la goutte. que c'est le châtiment divin pour ses excès de table. Il mange sans discontinuer du soir au matin, sauf bien entendu quand il s'arrête pour boire. Ce qu'on appelle la Yes Life, hein, maintenant, aujourd'hui. Euh... <rire> Exactement. Allez. Je cherche la clé de la loge du Capelmeister. Il me la confie quand il est malade, mais il m'a ordonné de n'ouvrir à personne. À Vienne, on me considère moi aussi comme un Capelmeister, ouais, bien qu'officiellement, je ne porte que le titre de Camer Compositeur. Oh, Camer je n'en suis pas surpris. Moi-même, on m'a proposé d'assumer cette charge à Bratislava. Très bien. Remettez-moi la clé, donc. <rire> C'est peut-être bien. Hasard. Nous moi la clé. Juste Allez. Un peu. Le Capelmeister est votre fidèle ami et je sais qu'il n'a aucun secret pour vous. Je vais vous ouvrir. Merci. C'est gentil. C'est gentil, petit con. <rire> Alors, Mozart, non, ça n'a jamais été Capelmeister. Capelmeister, en gros, c'était la plus haute voilà, fonction qu'on pouvait avoir à l'époque et il l'avait pas eu. Un petit conseil entre nous. Il jamais eu. Évitez de piocher dans le garde-manger du Capelmeister. L'autre jour, il nous a fait une colère parce qu'un paquet de cacao avait disparu. Oh Un paquet de cacao. 
Ah, il y avait un autre buste. On l'avait loupé. Oula. Enfin, la baguette dont j'ai besoin pour la répétition. Et qu'en gros, euh, Mozart a, a toujours voulu avoir le titre de Kapellmeister parce qu'en gros, à l'époque, euh, Mozart, en fait, il n'avait pas forcément de statut très très haut. En fait, il était vraiment... Il n'était même pas compositeur de la cour. Euh, ça, c'était le rôle qu'avait Salieri à l'époque. Ni même Kapellmeister. Et en gros, quand tu étais Kapellmeister à l'époque, tu avais le droit de pouvoir diriger les pièces, donc d'être chef d'orchestre en fait. Sauf que Mozart ne l'a jamais eu de son vivant. Il a toujours voulu avoir ce poste, mais du coup, quand on voit Mozart diriger dans le film Amadeus, c'est bullshit. Il a jamais, en tout cas, il n'a pas dirigé d'opéra, ni même de symphonie, devant l'empereur, etc. Ah, il y a un autre buste. Aucun compositeur ne maîtrise mieux le contre Bach, je dois dire. Bach. C'est Bach Jean-Sébastien Bach. Ah, voilà. La première fois que j'ai entendu une oui, partition ça, de Bach, c'était à cette fête donnée par le baron Van Swieten. Exactement. Aucun compositeur ne maîtrise mieux le contrepoint, je dois dire. Et ça, c'est un, un grand... En vrai, c'est plus qu'une petite anecdote. C'est un grand, grand, grand tournant dans la vie de Mozart. C'est que... Euh, il a toujours un petit peu connu de très, 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 très loin les grands maîtres du baroque, etc. Mais vraiment, à l'époque... Ou bien vous dire que il euh, n'y avait pas IMSLP, il n'y avait pas toutes les partitions accessibles et du coup, euh, surtout à l'époque classique, on a plutôt très rarement imprimé ou en tout cas copié des partitions de l'époque baroque, donc c'est-à-dire de Bach, de Vivaldi, de Handel, etc. Sauf que il euh, y avait certains, certaines personnes qui tombaient sur euh, certaines partitions baroques et qui les remettaient un petit peu au goût du jour. Il y avait un baron à l'époque, du coup à Vienne, qui euh, était mais un fan hardcore de Bach, Handel, etc. Donc c'est-à-dire que euh, Mozart, pour le coup, ça a vachement changé sa, sa vision de la musique, puisqu'il a même fait pas mal de, ré de réarrangements façon classique, en tout cas de, de Bach, Handel et même Vivaldi, je crois, mais surtout Bach et Handel. Même un réarrangement du Messi d'Handel, ça c'est un truc de fou. Et en gros, ça a pas mal changé sa vision de la musique, en fait, parce qu'avant, euh, il faisait du... Bah, il faisait son style, hein. c'était Mozart, euh, Mozart, le Mozart galant, le Mozart classique. Petit à petit, il a mis beaucoup plus de contrepoints dans sa musique et ça a vraiment donné une, gros, une, une vraie proportion à sa, à sa musique. La, la fin de sa vie, il a vraiment composé des trucs, mais alors, euh, bah, on le voit notamment dans sa 41 e symphonie, la Jupiter, où il y, a des, il y a des doubles fugues partout et tout, enfin, c'est un, euh, un truc monumental. Oula. Oh Je pense que non, hein. je pense qu'il faut venir là un peu après, à mon avis. Allez, cours Ah voilà, ça c'est bien. Attention, te pète pas la gueule, hein Voilà, c'est bon. Ah, je l'ai pas vu. Ok. Qui a bien pu oublier cet éventail Éventail. La partition ah. de ma 41 e symphonie, oh. je l'ai terminée il y a plus d'un mois. Il trouve ses symphonies partout, lui. <rire> Vas-y. Les graines avec lesquelles Heufer gave son perroquet Papageno sont répandues sur toute la partition. Oh, essayons de nettoyer cela. Ah ouais bah attends, ça c'est un scoop de ouf ça Mais attends, de, de, de quoi y il avait, y, avait y avait un aristocrate qui avait en fait un perroquet qui s'appelait Papageno Mais quoi Ouh, Un livre, ma foi fort beau, qui porte oh. ce titre, le livre des harmoniques célestes. Oh. Il y a une lettre glissée dans la couverture. Voyons voir. Oh, mais je oh. reconnais cette écriture. Oh. C'est celle de mon vieil ami Hayden. Je lis. Hayden Cher Wolfi. Il m'a semblé lors de notre dernière rencontre que ton esprit d'habitude si vif manquait un peu d'exercice. Eh bien, voilà un présent fort original. Je vais le prendre avec moi afin de pouvoir l'étudier à loisir. Nice. C'est quoi ça Ah ouais Les deux colonnes, le cœur, les mystères, le premier manifeste, la porte. D'accord. Wouah, ouais, il y a un truc de, de, de franc-maçon, quoi, carrément. D'accord, en fait, c'est des livres, des livres de franc-maçon, très bien. Euh, piano forte, bon, je vais jouer un petit peu. Et si je vous, si je vous fais un petit morceau Ah, j'adore ce mouvement. Ça, c'est le mouvement, du coup, de la sonate numéro 11, donc la sonate qui comporte euh, en troisième mouvement euh, la marche turque. Mais moi, je, moi, je, je, je surkiffe le premier mouvement, donc celui-là. C'est un thème avec variation qui est magnifique. Magnifique. Je pense qu'on a tout vu ici, hein, à peu près. Alors, il y a peut-être un bug, hein, parce que... <rire> en fait, je suis censé avoir une cinématique, sauf que je l'ai pas, là. A few moments later. Ah, bon, bah voilà. Mon ami, <rire> vous voilà à nouveau. Et de Merci. si bonne heure. J'espère que vous avez pu vous reposer après notre petite interlude d'hier. Oh, Avec ça, petite interlude, hein. vous êtes une femme dangereuse. Je devrais me méfier de vous. Oh. « Cher Mozart, oh, il y a oh. bien longtemps que Johan, mon époux, ne me trouve plus dangereuse. 
Vous ai-je à nouveau remercié pour votre charmant cadeau Alexa, mmh. vous fîtes hier soir des remerciements des plus chaleureux. Oh, un peu ça veut de dire chaleur m'habite encore. Entrez donc dans le salon de musique que je vous renouvelle les vœux de ma gratitude. Ouais, 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 il y a... Ouais, ouais, non, mais y... je pense qu'ils ont un petit arrangement... Euh... Ouais, ouais, ouais. Moi, pour moi, ça m'a tout l'air d'être sexuel, hein. Clairement, là, euh... Votre époux ne s'est pas étonné de votre absence. Laissons mon pauvre époux en dehors de tout cela. Ouais, ouais, ouais. Y... Quelles sont les nouvelles à propos de mon opéra Don oh Giovanni là là, mais quel petit cachotier C'est complet j'ai entendu dire qu'à Vienne, le public vous avait boudé. Mais vrai. ici, à Prague, nous avons fait ça le comble tous les jours. C'est vrai, aussi. C'est vrai. D'ailleurs, Mozart songeait à s'installer à Prague, en fait, au bout d'un moment. Parce qu'il trouvait que le public euh, de Vienne était plus du tout... Euh, il l'avait plus à la bonne, quoi. Du coup, euh, il voulait vraiment se barrer de Vienne à une époque. Sauf qu'il y avait toujours Constance, tout ça, machin, les gamins. Donc bon, euh, c'était un petit peu compliqué, mais bon. Allez, Alexa, cadeau. où avez-vous rangé la partition dont je vous ai fait le présent hier soir ah. Mozart, vous n'étiez plus tout à fait vous-même quand vous m'avez offert la partition. Je ne peux vous la rendre, cependant. Elle m'est bien trop précieuse. Mmh, mmh. Ouais, très très bien. Allez, la vous partoche. Vous-vous me rendre cette partition Raboul J'en ai besoin pour faire répéter mes musiciens. Vous voulez reprendre votre cadeau Voilà qui n'est guère délicat de votre part. Mais j'imagine que vous avez vos raisons. Exactement. Je vous en prie. Soit J'accéderai à votre requête si vous retrouvez mon éventail. Je l'ai égaré hier soir suite aux circonstances que vous savez. <rire> C'est à peine... C'est à peine... Voyez cependant ce que j'ai retrouvé pour vous. Votre éventail. Merci. Vous êtes à un gentil discret, homme. Quoi. Quoique je me souvienne qu'hier soir, vous avez mis à rude épreuve ma probité de femme mariée. Oh là 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 là, mais ça va bien, oui Allez-vous, je vous prie, oh. me rendre cette partition que je vous ai confiée hier soir Vous me l'avez donnée pendant nos agapes. Vous Zagap. êtes bien malotru de vouloir m'en défaire. Je vous en Zagap. conjure, faites cela pour moi. Je vous ai rendu votre éventail. Que voulez-vous que je fasse d'un si piètre cadeau en plein milieu de l'automne pragois votre oui, époux ne serait-il pas inquiet que vous ayez égaré un de ses présents Ce pauvre éventail ne vous aurait servi à rien s'il n'était pas un cadeau de Johan. Il m'a interrogé dix fois pour savoir pourquoi je ne le portais plus. Enfin J'imagine que je vais devoir céder. Ah, merci, oui. Que ne ferais-je pas pour vous, mon ami ouais, Je mon vous ségrerai ouais. d'une si charmante musique, Mozart. Mm -hmm. Je vous remercie pour la partition et pour le compliment. Alors, je viens de vérifier une agape euh, une agape, c'est pas un truc sexuel. Hein. <rire> une agape, c'est un repas en commun des premiers chrétiens. Ah, quoique, ah, quoique, quoique, atta attendez, attendez. Agape, mais une agapée est le mot grec pour l'amour divin et inconditionnel. L'agapée, souvent comparé à la charité chrétienne. Quoi Attends, j'ai cru voir autre chose, là. Euh, la troisième forme que prend l'amour après l'acte sexuel, Eros donc ouais, c'est... Alors, c'est un repas, mais c'est quand même un repas... Euh, voilà, c'est un repas plus-plus quand même. Hein. On va dire que c'est un plan cul. Hein. Euh, voilà, euh, disons les choses actuelles, c'est un plan cul. Et là, normalement... Voilà, partition complète. Euh, incroyable. Incroyable. Ah Ok, et là maintenant... Je vais pouvoir monter et donner la partition aux musiciens. Je pense. Allez, cours Ah, je peux le faire courir, c'est pas mal ça. Allez. Euh, partition. Ok. Pupitre de chef d'orchestre, let's go. Let's go les gars Ouais. Wouah Oh, oh j'ai une baguette Oh, j'ai une baguette Ouais Ah oui <rire> Regarde, c'est dégueulasse C'est dégueulasse Oh Ouais, bravo Le mec a réussi une mesure Yes Oh, excusez-moi Excusez-moi le public Yeah Ah, oh, c'est magnifique Il a réussi à faire les trois temps Non ah c'est en fait c'est un peu l'ancêtre de Guitar Hero quelque part. Oh quel génie, quel génie. C'est bien, même si la métrique semble vous échapper encore un peu. 
<rire> je suis satisfait pour aujourd'hui. <rire> ah yes Voilà le Mozart qui fait courir les foules. Je vous félicite. Bon convenu. Bon. Cinq florins pour Allez, votre... Allez, Raboul Raboul le fric Vous me confiez votre baguette. Je vais poursuivre <rire> un peu avec ces trois vauriens. Raboul le fric Il faut. Le palais, vous savez. Vous devez vous rendre au palais, je sais. Mais il est loin d'être midi, mon ami. Allez, hop là. Je vous remercie. Travaillez encore un peu, leur fera un bien salutaire. Il me faut maintenant retourner à l'hôtel. L'heure du rendez-vous avec le cocher approche. Je vous laisse. Voilà le Mozart qui fait courir les foules. Je vous félicite. <rire> le mec, c'est dire deux trucs.